Fala, Soul Ranger! Tudo bem com vocês? 13º episódio de Power Rangers Dino Fury, aquela bateria de reviews que vocês estavam perguntando nas redes sociais. Tá rolando já aqui no Mega Power Brasil. Chegamos no episódio The Matchmaker, Ana, que ele meio que continua indiretamente o episódio anterior. Eu acho que é uma continuação quase direta. A gente termina o último episódio com a Izzy agora sendo a treinadora de todos aqueles atletas que estavam com aquela treinadora falsa. E a gente já começa esse episódio com ela fazendo um super treino, correndo com eles em cima de uma colina e né, preparando depois dessa corrida os exercícios que eles vão fazer lá juntos. Um episódio, assim, antes de analisarmos detalhe por detalhe, que eu gostei bastante, eu acho que eles estão conseguindo manter o nível, eu acho que agora já não tem jeito, Dino Fury vai ser uma ótima temporada até o último episódio. Conta pra gente, Ana, o que é que tá rolando em The Matchmaker, faz um breve resumo aí pra galera. Bom, como episódio mesmo, o nome do episódio mesmo já diz, né? Temos aí um conselheiro amoroso. Que não é Rich, né? Não, não é Rich o conselheiro amoroso, mas tem um conselheiro amoroso. Nosso Ravi percebe, né, na cabeça dele, que tá rolando um clima entre a Izzy e o Adrian. E ele tenta programar um encontro forçado aí com esses dois. Por que eu digo forçado? Porque ele vai falar com o Adrian, falando assim: olha, eu acho que você gosta da minha irmã e tal. O Adrian diz pra ele verbalmente que não, não tem nada disso. Eles são amigos e tal, ele não pensa nela nessa forma, mas o Ravi insiste e meio que faz ali um almoço forçado, onde a Izzy, na verdade, ia sair apenas com a Fern. Exatamente. Em paralelo a isso, o monstro do episódio anterior, o Fog Shell, continua vivo. E aí o Slider tem a brilhante ideia de armar um lance aí pra prejudicar a equipe. Aliás, você não tá achando que o Slider tá bem mais ativo que o Sim. Void Knight? Ele meio que tá tomando ali um lugar de vilão principal. Será que vai virar, Ana? Né? Um general, assim, que tá tomando muita iniciativa. A gente quase não vê o Void Knight mais mandando ele fazer nada. Ele meio que tá ele mesmo tomando fazendo as atitudes, tudo, né? é. E aí, o que acontece é que ele se infiltra lá no grupo de atletas da Izzy, escuta essa conversa do Ravi com o Adrian e decide sequestrar o Adrian para depois assumir a forma dele e dessa maneira conseguir se aproximar da Ranger Verde para invadir o centro de comando e roubar as Spikes. Enquanto os Rangers estão ali treinando, o monstro do dia vai lá e joga aquele fumacê que ele jogou no outro episódio Isso, também. Isso, verdade. E o Slider, ele meio que enfeitiça a fumaça para ser uma fumaça de ilusões, né? Bacana. Então os Rangers começam, inclusive, a lutar entre si, porque né, a ilusão tá fazendo com que eles vejam inimigos, mas na verdade são eles mesmos. E nessa confusão que eles conseguem raptar o Adrian. Exatamente, aí faz a troca, né? Eu acho muito engraçado quando o Slider ele se transforma em outra pessoa, outro ser, sempre prevalecem as cores principais dele, né? O azul e o laranja. Sim. E aí rola o um encontro, né? Um encontro meio desagradável, o clima, né? Porque a Izzy não está confortável em estar junto com o Adrian naquele momento e também com o Ravi. É, na verdade é um super climão, porque primeiro o Ravi ele se convida para o almoço dela com a Fern, que ela já não gosta muito, mas é o irmão dela, então ela tolera. Na hora que o Adrian aparece de surpresa, porque o Ravi falou para ele fingir que não sabia, ele simplesmente oh, aparecia aqui, foi mal, ela fica bem chateada e para piorar a situação, o Ravi ainda meio que dá um, um toque na Fern dizendo, olha, eu tô fazendo um encontro pra aqueles dois, por favor, vaza daqui. E manda a menina embora! É uma, uma cena que eu achei, inclusive, bem escrita, né? Uma coisa que a gente vem comentando nos últimos episódios é a construção de diálogos de Dino Free continua sendo diálogos muito naturais, um ponto muito positivo para a equipe de roteiristas, né? Que conseguiu essa liberdade com a Hasbro e com a marca, na verdade. A Hasbro fez, essa, fez a marca ter mais liberdade Sim. criativa de roteiro. E aí a Izzy descobre que o Adrian não é o Adrian, porque na verdade o Slider, eu já percebi, ele não gosta muito de segurar quando ele tá transformado <risos> em outra pessoa. Ele mesmo entrega, não, sou eu mesmo, e é isso, e eu vou lutar contra você. A gente tem uma treta entre os dois, né, mas o, o vilão consegue fugir. E quando volta pro centro de comando, aí tem a grande lição de moral do episódio, porque a Izzy fica muito chateada com o Ravi. Na verdade, a Izzy que consegue fugir isso, dele, é porque verdade. a ideia é de o sequestrarem ela e pegarem o morfador para com o morfador, acessarem o centro de comando, né? E é realmente isso. Quando eles voltam, na verdade a Izzy volta e eles se encontram, ela simplesmente fica possessa, né? Ali com, com o irmão, porque Sim. além dele ter feito todo aquele teatro, aquele circo na vida civil, 
ela, ele acabou colocando o Adrian em perigo, porque o Adrian foi sequestrado, eles não sabem onde o Adrian Podia tá. Podia ter dado ruim, né? Se, tão, se ele tá bem, se não tá. Então, fica uma situação bem tensa, mas ela fala, ó, é, apesar de eu estar com muita raiva de você, eu vou ajudar no plano, e o plano é eles usarem ilusão, assim como né, eles foram enganados, eles vão usar ilusão para enganar eles também. É, as novas Dino Keys, né, Ana? Lá pro final do episódio eles conseguem fazer uma cena muito bacana que lembra bastante série Super Sentai, onde os Rangers se disfarçam, é, enfim, de outras pessoas e tal. Tem uma cena muito bem feita, muito bem coreografada, inclusive. É, e assim, é, eles acabam fazendo um plano bem legal, que é fingir, né, na verdade, fazer uma ilusão visual que eles vão entregar as Sporex em troca do Adrian. Foi essa a barganha aí que os monstros do lado do mal pediram. Então o Ravi vai, entre aspas, morfado ali, né, pra ser disfarçado. Ninguém pode saber que ele é um Ranger e tal. E, enquanto isso, os Rangers estão todos disfarçados bom, né? ali na, em volta, como se fossem cidadãos normais. De velhinha, ali. né? Exatamente. O melhor de todos foi o Ranger Vermelho, gente. Que tava de senhora, com até com peito falso, ele tava isso. maravilhoso, eu amei. E, na, na verdade, na hora que eles fazem a troca ali, né, todos eles aparecem e revelam a ilusão pra dizer como o Slyther caiu no próprio truque. E só pra resumir, cenas de combates continuam maravilhosas, né, tivemos vários momentos legais durante a luta em termos de coreografia. Também voltamos a ter luta de Megazord, que não aconteceu no outro episódio, foi a conclusão, né, do Sim. Fog Shell nesse aqui, com o um novo modo, inclusive, que ficou muito bacana. A gente já comentou também dezenas de vezes que as lutas de Megazord e Zod que vieram de Rio Soldier são muito boas e conseguem encaixar com o padrão alto do episódio. É, e aí a gente vê, na verdade, o Ranger Vermelho usando aquele power-up que a Ranger Rosa usou primeiro. Olha aí. Muito bem, Hasbro, isso aí. E é, eles conseguem fazer isso no Megazord, né? Eles usam o Zord pela primeira vez. Eu só tô com o nome em francês, o Flamboyant. É, tem que pegar o nome dele, é, né? Pois é, o nome dele, ele é aquele Zord de fogo. E eles fazem a formação do Megazord com ele. E conseguem derrotar o monstro do dia finalmente. Aí, com uma grande vitória. É, esse Zord tinha aparecido no episódio da Milha, mas agora a gente tem uma nova formação que tá... Muito bonita, inclusive usando, como a Ana falou, efeitos práticos com espadas pegando fogo Isso, e tudo mais, né? exatamente. No final do episódio temos dois momentos bem interessantes. O primeiro é lá na base do Void Knight. Ele fica possesso quando ele descobre que o lance das Sporex é uma ilusão. Ana, ele pega um tampão de metal e joga na Mucos e divide ela no meio. É. Ainda bem que a Mucos é, é meio que uma moeba, uma geleca, Imortal. e ela consegue se reconstituir, porque ela simplesmente desmancha é, o monstro também ali, o Slyther não se dá bem, né, o Void Knight também desconta a raiva nele, e a gente tem um momento onde ele vai pra salinha dele lá, onde tá né, aquela esposa dele dentro d'água, e, e tivemos uma grande surpresa, uma grande revelação, que foi, ele tirou o capacete, gente. É um ser humano, um cara ali, Mais sei velho. lá, uma, sei lá, uma faixa de 35 a 40 anos, talvez. Que, inclusive, passou uma vibe pra mim muito Mr. Freeze de Batman e a esposa congelada. É né? Muito, mais ainda. Falando que ele vai conseguir a energia e logo ela estará livre pra eles ficarem juntos e tal. Isso aí descarta de uma vez por todas que não tem nenhuma ligação com o Rande Dourado. Não é o Rande Dourado não que é. tá por trás da armadura do Cavaleiro Vazio. <risos> Fico com as especulações. A gente comentou em um vídeo de teoria lá atrás, que talvez, não foi nem teoria, foi no vídeo de análise do episódio da Amília lá da mansão, que talvez o Void Knight seja o pai da Amília. Talvez agora a gente consiga traçar um caminho, será que nos próximos episódios vão ter mais informações, ele vai ficar mais tempo sem um capacete, vai dar mais pistas de quem ele é de verdade. Eu não acho que ele seja um Rafikoniano. É, eu não sei. Pra falar a verdade, eu não parei ainda para fazer muitas ligações, né? Vamos esperar alguns episódios mais pra ver. Mas é muito importante a gente descobrir que ele é um humano, porque a gente não, não sabia, assim, com certeza mesmo. E eu achei bem bacana, porque será que os monstros vão ficar felizes hum, se descobrirem que o Void Knight é, é um ser humano? Eu não tinha pensado Porque eles nisso. não sabem o que tem dentro da sala, eles não sabem que a esposa dele tá dentro daquele tubo. Será que eles vão continuar obedecendo? Ou será que a gente vai ter uma ruptura de núcleo de vilões? E aí o Slyther assume, né, que assume, você falou. Assume, ou um outro monstro vai aparecer pra governar o Slyther. Enfim, tem muitas possibilidades. Você viu primeiro aqui com a Ana, viu, se isso acontecer. Lá do outro lado, na parte dos mocinhos, o episódio termina de uma maneira muito legal. Né, o Ravi e a Izzy conseguem se entender, os dois é, meio que se desculpam, na verdade o Ravi se desculpa pra Izzy né, por tudo que aconteceu, também pede desculpas para o Adrian, 
que é importante, né? Porque o Adrian, coitado, ficou no meio desse tiro aí cruzado, é, quase é. morre o Adrian lá preso lá na base do Void Knight. E a gente descobre que, na verdade, a Izzy realmente estava gostando de alguém. Quem era, Ana? Da Fernie, gente. Eu fiquei muito feliz. Eu só achei que eu acho que o Ravi devia ter pedido desculpa pra Fernie também. também. Porque ele mandou ela sair. Vai embora. Vai embora. E, na verdade, naquela primeira vez que elas estavam juntas, já era um encontro. Provavelmente o primeiro encontro delas, ou um estragou. dos primeiros. E ele estragou completamente. Ainda bem que a Fernie entendeu que foi né, um Morte. mal entendido. E ela gosta muito da Izzy. E aí a gente termina o nosso episódio, na verdade, com as duas, o Adrian apontando pro irmão, falando, ó, oh, eu acho que ela gosta de alguém, olha ali. E as duas dão as mãos e vão comer, acho que comida japonesa Sim. juntas, que elas gostam muito. E, gente, com isso nós temos nossa primeira Ranger na série de TV LGBT. A Izzy tem uma namorada, ou pelo menos, né, estão picando ali, enfim, não sei se elas já estão namorando sério. Mas muito bacana a Hasbro permitir isso na série de TV. É muito, um passo muito grande a gente Importante. sair dos quadrinhos, sair do cinema, né? Do cinema e ir pra mídia da série, que é a mídia principal da série. Então, parabéns aí ao nosso novo casal. Espero que dure, espero que a Fern apareça mais vezes. Apareça mais vezes. E vez. eu já tô pensando assim, nossa, como é que ela vai fazer pra esconder a identidade secreta dela? Porque imagina você tá no encontro. E aí toca o mofador e você tem que sair correndo. Qual é a desculpa que ela vai dar pra Fern? Mais um episódio focado na Izzy, né? Tivemos dois episódios, o 12 e o 13. Eu acho que é uma personagem que a galera tá gostando bastante, né? Eu vejo nas redes sociais o público muito bem engajado, tanto com a personagem quanto com a atriz. Eu vou falar, eu acho que a Izzy é a minha personagem favorita do Daniel Fury. Olha aí, mas... Junto com o Zeito. Com o Zeito? É. Eu não sei, Ana. Eu acho que eu gosto de todos, tá? Eu gosto de todos. Vermelho e verde. Mas a conversa continua com você que tá do outro lado. O que é que você achou do episódio 13? Qual foi seu momento favorito? O que é que você achou da revelação do Void Knight? Quem é ele? Ele é de Rafikon? Ele é o pai da Milha? Ou ele veio de outro lugar? Veio de Altar, por exemplo? Joga aí nos comentários com a hashtag Sfred do Poder. E se você ficou até o final, faz o que, Ana, aqui nos comentários? Gente, se inscreve. Primeiro, se inscreve aqui. Se você ficou até o final, você tem que estar inscrito no canal. Deixa aquele like, power like. E, claro, gente, comenta aqui embaixo tudo que você curtiu aí do episódio. Qual foi a sua parte Sim. favorita. E bota aí embaixo pra gente conversar com vocês. Ana, tem outra coisa. Pra quem for ficar até o final do vídeo, coloca aí na seção de comentários um raiozinho, um emoji, pra gente ver quem é do Squad do Poder que tá ficando até o último segundo. Olha aí, viu? Então deixa nos comentários. Não esquece também, é claro, de conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, onde o Bruno e o Rafael de Paula já estão apoiando, transformando esse centro de comando aqui na base do Zeito, com mais conteúdo, vídeo, live, podcast, um bocado de coisa. A gente se vê muito em breve na próxima análise e que o poder o proteja.